Hello everyone, welcome back to Binchy's World. Assalamu alaikum. In this video, we have a little bit of a video. 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 We have a promotion. We have a little bit of a video. 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 Apa nama kita? Adi ini mana? Enggaknya orang oven itu tidak ada. Orang adi poli super itu adalah red velvet cake yang dah kena. Adi ini orang kita adi mana? Kursi butter milk yang dah kena. Orang arak cup palm, arak teaspoon minyak garam gudi. Ini boleh orang nak lebih boleh mix sendiri. Ini orang kita dry ingredients ready kena. Orang kita ada dua cup mai dia nak kena. Ini dulu tu nama kita dua teaspoon cocoa powder jadi orang ramai light cocoa powder orang tu kena dark kena dengan light cocoa powder dua teaspoon. Ini orang teaspoon baking powder, arah teaspoon baking soda, orang nolol up. Itren dua ingredient sen, nolol boleh airic. Orang mungkin perasa airic cuma tiu kena. Sebenarnya baking red velvet cake ni baking powder optional ana. Paksa perfection pun ada. Jadi saya nak orang orang teaspoon baking powder share terjun lo. Ini orang satu motte ane terjun kena. Ini orang kata ni nene motte ni beat teh dulu ka. Ini motte nolol boleh orang pada ni mana ni selesh matra orang kita dulu ter. Podicce panjat sahara, share tuod ka. Ipa mottan nalla bola padanji mande tuinda. Ini nampi dulu ter rend cup podicce panjat sahara ana. Aduk korci share tu share tuod ter. Nannai tu nene beat te dudukan. Nalor creamy consistency berenda tu beri nampi tu beat te dudukan. Actually, ni ane buat ayah orang kilo ni cake kan ane dakam boleh. Paksa, elam ala bo double ni dite tuinda. Karena ni cahaya ni am baki Orang kilo ni cake nak kita baki tap cake nak kan anak pon eh, itu jangan dah niti ada gulabi function ni di prepare ida cake kan, apa anda anda ni ngalai tu share ya, peti la, pinen kita orang ni character time itu ni anak Valentine's Day ke ayat, nalla edible ayat la red velvet cake ni ngalai tu share ya ni jadi, ipa ni ada mottan nalla bola padanya creamy consistency ayat tu mana terindah. Now, I'm going to make a cake for 1 kg of cake. Now, I'm going to make a cake for 1 kg of cake. Now, I'm going to make a cake for 1 kg of cake. Now, I'm going to make a cake for 1 kg of cake. Now, I'm going to make a cake for 1 kg of cake. I'm going to make a cake for 1 kg of cake. I'm going to make a cake for 1 kg of cake. Now, I'm going to make a cake for 1 kg of essence. Ini nama kita, satu spatula yang sedar, orang mix sedar kita. Oil nak kau ikut aja, pina nama beef yang sedar mix sedar itu, spatula dengan yang sedar mix sedar. Pina nama nanti ready aja kita cerna butter milk kita. 
അത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് അതിലോട്ട് കളറാണ് ഇപ്പം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്കുന്നത് റെഡ് കളർ ഞാനിവിടെ സൂപ്പർ റെഡ് കളറാണ് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ കളർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഈ ബട്ടർ മിൽക്കിൻ്റെ മിക്സ് മുട്ടയുടെ മിക്സിലൂടെ എടുത്ത് കൊടുത്ത് പതുക്കെ ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബീറ്റർ യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കാം ഇപ്പം നല്ലപോലെ മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഡ്രൈ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് ഈശയായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കട്ട പിടിക്കും അപ്പോൾ കുറച്ച് കുറച്ച് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇതുപോലെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഇതുപോലെ പതുക്കെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മുടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചേക്കുന്ന ബാറ്റർ ഇവിടെ ടിൻ ഓൾറെഡി റെഡിയാക്കി വെച്ചിരുന്നു ഗ്രീസ് ചെയ്ത് ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ചിരുന്നു അതിലോട്ട് ഞാൻ ബാറ്റർ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് ആ എയർ ബബിൾസ് ഒന്ന് കളഞ്ഞതിന് ഇനി ഈ കേക്ക് ടിൻ നമുക്ക് സോസ് പാനിലോട്ട് ഇറക്കി വെക്കണം ഈ ഓവൺ ഇല്ലാതെ സോസ് പാനിൽ കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഒരു ഡീറ്റെയിൽ വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം പിന്നെ മുകളിൽ ഐ കാർഡായിട്ടും കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ കേക്ക് നല്ല പക്കയായിട്ട് ബേക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കാണാം ഇനിയിപ്പോൾ ആ കേക്ക് തണുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബാ ബാക്കി ബാറ്റർ എടുത്ത് കപ്പ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാം ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഫംഗ്ഷനൊക്കെ നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ കപ്പുകൾ വാങ്ങാൻ കിട്ടും ഇതൊരു കപ്പിന് മൂന്ന് രൂപയ്ക്കാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ കപ്പിൽ നല്ല ഭംഗിയിൽ നമുക്ക് കപ്പ് കേക്ക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം പിന്നെ കപ്പ് കേക്ക്സിന് വേണ്ടി ബാറ്റർ ഒഴിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് ബേക്ക് ചെയ്തിട്ട് പൊന്ത് ഒന്ന് പൊന്തി വരുമല്ലോ അപ്പോൾ അത് കണക്കാക്കി വേണം നമ്മൾ ബാറ്റർ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാൻ ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ കേക്കിൻ്റെ ഐസിങ്ങിലോട്ടൊക്കെ പോകാം അല്ലോ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേക്കാണ് ഇതിന് ഞാൻ മൂന്ന് ലെയർ ആയിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് മൂന്ന് ലെയർ ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ക്രീം ഒക്കെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ഒരു മണിക്കൂർ ഒരു ബൗളും അതുപോലെ ബീറ്ററിൻ്റെ ബ്ലേഡും ഞാൻ ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിരുന്നു ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ഒരു കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം എടുത്ത് ഇന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വിവോൻ്റെ വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് അപ്പോൾ ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല കേട്ടോ ഇനി ഇത് ആദ്യം തന്നെ ലോ സ്പീഡിൽ പിന്നെ മീഡിയം സ്പീഡ് പിന്നെ ഹൈ സ്പീഡ് അങ്ങനെ നല്ലപോലെ ബീറ്റ് ചെയ്ത് ബീറ്റ് ചെയ്ത് നല്ല സ്റ്റിക്ക് പീക്സ് ആയിട്ടുള്ള വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആക്കി നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്കിൻ്റെ വേറൊരു പ്രത്യേകതയാണ് നമ്മൾ ഐസിങ് ചെയ്യുന്നത് ക്രീം ചീസും കൂടി യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു നൂറ് ഗ്രാം ക്രീം ചീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് ഇനി ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നമുക്കിതൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയും കൂടി മിറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ ഈ ക്രീം ചീസൊക്കെ കുറച്ച് മുമ്പ് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റി വെക്കണം അതുപോലെ തന്നെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആണെങ്കിലും തണുപ്പ് വേണം അങ്ങനെ ചില്ലായിരിക്കുന്ന ഒരു ഇതിലായിരിക്കണം വെച്ചിട്ടുണ്ടാവേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി എടുത്ത ക്രീം ചീസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി റെഡിയാക്കി വെച്ചിരുന്ന വിപ്പിംഗ് ക്രീമുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബീറ്റർ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യരുത് സ്പാച്ചിൽ യൂസ് ചെയ്ത് പതുക്കെ നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഐസിങ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ടേൺ ടേബിളിൽ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് ക്രീം ആക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഫസ്റ്റ് ലെയർ വെക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പ് യൂസ് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലെയർ നല്ലപോലെ ഒന്ന് വെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ നല്ലപോലെ വെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ഞാൻ ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ലെയർ വയ്ക്കാം രണ്ടാമത്തെ ലെയർ വെച്ച്
ഇനിയിപ്പോൾ ഞാനിത് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ കേക്കിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗം എടുത്ത് മിക്സിലിട്ട് പൊടിച്ച് നല്ല ഫൈനായിട്ട് കിട്ടിയ പൊടിയാണ് ഇത് ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ഇങ്ങനെ വെതരി കൊടുത്ത് നല്ലപോലെ ഫുൾ കവർ ചെയ്യുക കേക്ക് കണ്ടോ ഇതിപ്പോൾ നല്ല ക്ഷമയോട് കൂടി ഇന്ന് തന്നെ കവർ ചെയ്യണം ഞാൻ ഫുൾ കവർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്ക് ഹാർട്ട് ഷേപ്പിൽ അത് ഓവൺ ഇല്ലാതെ ഇവിടെ നമ്മൾ റെഡി ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്കാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഓവൻ ഇല്ലെങ്കിലും അങ്ങനെ എന്ത് പരിമിതികൾ ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് കേക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും മിക്സി യൂസ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കാം ബീറ്ററില്ലാതെ എന്തായാലും നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം പിന്നെ ഞാൻ ഇനി കുറച്ച് പണി കൂടി ഉണ്ട് കപ്പ് കേക്കും കൂടി ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്ന ക്രീം ഒരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലാക്കിയിട്ട് ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് ആ കപ്പ് കേക്കിൻ്റെ മുകളിലൊന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഫംഗ്ഷനൊക്കെ വെക്കുമ്പോൾ അതൊരു കാണാൻ ഒരു നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കപ്പ് കേ റെഡ് കളറിലുള്ള കപ്പും ഇങ്ങനെ ഒരു ഡെക്കറേഷനും ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചേ ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ചെറിയ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് കൊടുത്താൽ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും ഇനി ഇത് നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റാൻഡിലൊക്കെ ആക്കി നല്ല ഭംഗിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് സ്റ്റേജിലൊക്കെ വെക്കുമ്പോൾ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ നമുക്കപ്പം ഇനി കമോൺ കേരള എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവൻറ്റ് കാണാനായിട്ട് പോവാം നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കുറച്ച് അടുത്ത് തന്നെയാണ് ഷാർജ എക്സ്പോ സെൻറ്ററിലാണ് കമോൺ കേരള നടക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഒരു ആറുമണിയൊക്കെ അതിന് ശേഷമാണ് കേട്ടോ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയത് നമ്മുടെ ഒപ്പം ഞങ്ങളുടെ നെയ്ബേഴ്സും ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ എക്സ്പോ സെൻറ്ററിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതാണ് എൻട്രൻസ് എക്സ്പോ സെൻറ്ററിൻ്റെ ഈ അടുത്ത് ഷാജ ബുക്ക് ഫെയർ ഒക്കെ നടന്നിരുന്നു പക്ഷെ ഞാനിവിടെ വന്നില്ല ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് എക്സ്പോ സെൻറ്ററിൽ വരുന്നത് നല്ല തിരക്കുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ വെള്ളിയാഴ്ച നല്ല തിരക്കാന്ന് കേട്ടു അതാണ് ഞങ്ങൾ പിന്നെ ശനിയാഴ്ച വരാമെന്ന് വിചാരിച്ച് നിന്നേ അപ്പം നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ ഒരു പ്രതീതിയൊക്കെ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നല്ലൊരു സീനിയറി ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ വഞ്ചി ആന അങ്ങനെ നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ ഒരു പ്രതീതി ഉളവാക്കുന്ന കുറച്ച് സംഭവങ്ങൾ നൊസ്റ്റാൾജിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ അവർ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ കുറേ ബിൽഡേഴ്സിൻ്റെ സ്റ്റോളാണ് കേട്ടോ പിന്നെ എന്താണ് ടൂറിൻ്റെ അതുപോലെ ഡ്രസ്സിൻ്റെ അങ്ങനെ കുറച്ചധികം സ്റ്റോളുകൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ മുഴുവൻ അത് കവർ ചെയ്തില്ല എന്നാലും കുറച്ചൊക്കെ കയറി പോകുന്നു ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ മെയിൻ അട്രാക്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തേക്കാണ് പോകുന്നത് ടേസ്റ്റി ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെയാണ് ഫുഡിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടക്കുന്നത് ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കയറുന്നപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഉത്സവ പറമ്പിലേക്ക് പോയ പ്രതീതിയായിരുന്നു ഇവിടെ ദുബായിലുള്ള വലുതും ചെറുതുമായിട്ടുള്ള നല്ല റെസ്റ്റോറൻസിൻ്റെ സ്റ്റോളുകളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഭയങ്കര തിരക്കായിരുന്നു ഇവിടെ ഫുഡിൻ്റെ ഏരിയയിലാണ് ഭയങ്കര തിരക്ക് അപ്പോൾ ഞങ്ങളൊരു പൊതി പൊറോട്ട വാങ്ങിയായിരുന്നു രണ്ട് പൊതി പൊറോട്ട വാങ്ങിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്ത് കഴിക്കാം കേട്ടോ എന്തായാലും ആ ഒരു ആംബിയൻസിൽ ഇത് കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെന്താ ഒരുപാട് പലഹാരങ്ങളുണ്ട് എല്ലാ ജില്ലക്കാരുടെയും കണ്ണൂക്കാരുടെ കോഴിക്കോട് തൃശ്ശൂർ അങ്ങനെ എല്ലാവരും ഡിഫറെൻറ്റ് ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ബിരിയാണി പലതരം പിന്നെ മീൻ പൊരിച്ചത് പൊള്ളിച്ചത് മീൻ നിറച്ചത് പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് സ്നാക്സ് ആയിരുന്നു അത് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ മുട്ട നിറച്ചത് ബ്രെഡ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഉണ്ടായിരുന്നു കണ്ടാൽ നമുക്ക് ശരിക്കും കൊതി കൊതിയായിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പോരുള്ളൂ പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ഒരു എനിക്ക് എടുത്ത് തോന്നിയ ഒരു ഇതാണ് കുട്ടികളുടെ തട്ട് ഇടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സ്റ്റോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടുത്തെ കുട്ടികൾ നല്ല ആക്റ്റീവായിട്ടാണ് അവർ പുറത്ത് വന്ന് ആൾക്കാർ അങ്ങോട്ടേക്ക് ക്യാൻവാസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകണ
അവരത് ചിലവാകാൻ വേണ്ടി കാണിക്കുന്ന ഒരു രസ കാണാൻ നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഏലാഞ്ചി നെയ്യപ്പം പിന്നെ ഇറച്ചിപ്പുട്ട് പഴംപൊരി അങ്ങനെ കുട്ടികൾ വന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ സുലൈമാനി കൊടുത്തിട്ട് പോകാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതവരെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ ഒരു അടിപൊളി ഒരു അട്രാക്റ്റീവ് പ്ലേസ് തന്നെയായിരുന്നു കേട്ടോ കുട്ടികളുടെ തട്ടുകട അവിടേക്ക് അത്യാവശ്യം അധികം ആൾക്കാരും വരുന്നുണ്ട് കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ പോയി വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരാറുണ്ട് ഒരു സുലൈമാനി കുടിച്ചിട്ട് പോവാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പിന്നെ ദം ബിരിയാണി പോത്ത് ബിരിയാണി അരിപ്പത്തിരി പിന്നെ നെയ്പത്തൽ എന്താ പറയുക ഇവിടെ ഇല്ലാത്ത ഫുഡ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ കാട് ബിരിയാണി ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ എല്ലായിടത്തും ഒരു എന്താ പറയുക ഉത്സവത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു പ്രതീതി വരുത്താനാണ് സ്പീക്കർ വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഓരോ സ്റ്റോളിലും പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ പിന്നെന്താ ഇറച്ചിപ്പത്തിരി ഇറച്ചിയട കോഴി നിറച്ചത് പിന്നെന്താ ചട്ടിപ്പത്തിരി ഇറച്ചിയപ്പത്തിരി ബ്രെഡ് പൊരിച്ചത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് അല്ലുമ്മക്കായ കടുക്ക നിറച്ചത് അത് ഞങ്ങൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്തു ആ പ്രൊമോ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ അതായിരുന്നു എൻ്റെ മെയിൻ അട്രാക്ഷൻ ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയത് അപ്പം ഞങ്ങൾ ചെന്ന ഉടനെ തന്നെ കടുക്ക നിറച്ചത് വാങ്ങി കഴിച്ചായിരുന്നു കേട്ടോ പിന്നെ എന്താ കപ്പ മീൻ ഇത് ഒരു സ്നാക്സിൻ്റെ സ്റ്റോളാണ് ഇവിടെ പഴം നിറച്ചത് അതിശയപ്പത്തിരി ഇറച്ചിപ്പത്തിരി അങ്ങനെ വേണ്ട ഒരുവിധം എല്ലാ സ്നാക്സും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതൊരു കുടുംബശ്രീയുടെ സ്റ്റോളായിരുന്നു കേട്ടോ പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ ടേസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ അടിപൊളി ടേസ്റ്റും ആയിരുന്നു എന്തായാലും അതായത് ശരിക്കും എൻജോയ് ചെയ്തു ഫുഡ് ശരിക്കും എൻജോയ് ചെയ്തു പിന്നെ അവിടെ കുറേ അബായകൾ ഇങ്ങനെ സെയിലിന് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാം ഫിഫ്റ്റി ദിറംസ് ആയിരുന്നു പിന്നെ ഞങ്ങൾ ചെന്നാന്ന് വിധു പ്രതാപ് അതുപോലെ സുവർണ നായകുമാർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അംബിക ശാന്തി കൃഷ്ണ അവരൊക്കെയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് പേരൊക്കെ അവിടെ ഇരുന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകുന്നു അധികം നേരം ഇരുന്ന് പ്രോഗ്രാം ഇരുന്നില്ല പിള്ളേരൊക്കെ പ്രശ്നമൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ട് പോകുന്നു അപ്പം അത്രയൊക്കെ ആയിരുന്നു കമോൺ കേരളയുടെ വിശേഷങ്ങൾ എന്തായാലും എന്താ പറയുക ഒരു അടിപൊളിയായിട്ടുള്ളൊരു ഇവൻറ്റ് തന്നെയായിരുന്നു അത് നല്ല തിരക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ആയിരുന്നു ഈ വ്ലോഗിലെ വിശേഷങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് നിങ്